Things from SS Class 9 Science Unit 9 Universe Part 3 Orbital Velocity In the lesson, we will learn learning objectives. Know the evolution of universe. Understand the building blocks of universe. Know more about solar system. Know Kepler's laws of motion. Calculate the orbital velocity and the time period of satellites. Know about international space station. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link in the description box. ICT corner link is in the universe. universe is in the galaxy. சாலைய நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி உங்களால பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டினா என்னன்னு பார்க்க போறோம் கான்செப்ட் மேப் இந்த லெசன்ல உங்களுக்கு பிக்சரா கொடுத்திருக்காங்க யுனிவர்ஸ் பில்டிங் بلاக்ஸ் গ্যালাক্সি ஸ்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்ட் 1 ல வந்துடும் பார்ட் 2 ல வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டம் பத்தி பார்ப்போம் பார்ட் 3 இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல எர்த்ல வந்து சேட்டலைட் லான்ச் பண்றாங்க அப்படினு சொன்னா அதுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அத பத்தி தான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம எர்த்ல ஒரு கார்ல நம்ம போறோம் அப்படினு சொன்னா நம்மளோட டெஸ்டினேஷனை வந்து நம்ம கூகுள் மேப்ல ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது மூலமா நம்மளோட லொகேஷனை வந்து நம்ம பார்க்கறோம் இத எப்படி நம்ம பார்க்கறோம் அப்படினு சொன்னா எர்த்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சேட்டலைட் வந்து அந்த ஜிபிஎஸ் வந்து Control பண்ணுது அப்போ இந்த ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கறதே வந்து அமெரிக்காவுல உள்ளது எல்லா कंट्रीயும் அவங்களுக்குனு ஒரு நேவிகேஷனுக்கு இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா இந்தியா மட்டும் தான் இன்னமும் வந்து அமெரிக்காவை டிபெண்ட் பண்ணி ஜிபிஎஸ் க்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போதான் வந்து நம்ம ககன் அப்படிங்கறத மெதுவா கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ எர்த்துக்கு மேல சேட்டலைட்ட கொண்டு போய் நம்ம நிப்பாட்டணும் அப்படினு சொன்னா அதாவது ஆர்ட்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ட கொண்டு போய் நிப்பாட்டணும் அப்படினு சொன்னா இப்போ எர்த்துக்கு மேல இருந்து நம்ம இப்படி ஒரு கல்ல வந்து விடுறோம்னு சொன்னா அது வந்து என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல வந்துரும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பீடு ரைஸ் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்னா இங்க வந்து விழுகும் அப்ப நல்ல ஒரு ஸ்பீடுல வந்து நம்ம அனுப்புனோம் அப்படினு சொன்னா அப்படியே நே இது வந்து இப்படி ஹாரிசண்டலா போய் ஒரு இடத்துல வந்து அது என்ன பண்ணனும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கிறது அப்படியே திரும்ப என்ன பண்ணுதுன்னா ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எர்த்து உள்ள வந்து விழுகாது அதாவது அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை வந்து எதிர்த்து அங்க வந்து அந்த தன்னோட பாதையை வந்து சுத்த ஆரம்பிக்கணும் அப்ப அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணனும்னு சொன்னா ஒரு ஸ்பீடு கொடுக்கணும் அதாவது வெலாசிட்டி ஸ்பீடுனாலும் வெலாசிட்டினாலும் ஒண்ணுதான் அப்ப இந்த மாதிரி இப்ப இங்க பால் இருக்கு இதுக்கு பதிலா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் இங்க கொண்டு போய் நிப்பாட்டணும் அப்படினு சொன்னா அப்ப எவ்வளவு ஸ்பீடு அதாவது எவ்வளவு வெலாசிட்டி நம்ம அந்த சேட்டலைட்டுக்கு குடுத்து அனுப்பணும் அப்படினு சொன்னா இப்ப எர்த்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் ஹைட் அதுல இருந்து எவ்வளவு தூரம் அது வந்து ஹாரிசண்டல் வெலாசிட்டில அது போகணும் அப்படி போன உடனே அந்த ராக்கெட் வந்து திரும்ப எர்த்ல விழுந்துடணும் சேட்டலைட் மட்டும் இப்படி சுத்திட்டே இருக்கணும் அப்படி சுத்தும்போது सपोज இது இங்க வந்து இந்தியா இருக்கு இந்தியாவை வந்து இது இப்படி பாத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படினு சொன்னா அப்ப இந்தியா வந்து இப்போ இந்த எர்த் வந்து என்ன பண்ணனும்னா ரொட்டேட் ஆகும் அப்ப இங்க பகல் டைமா இருக்கும் இந்தியா இங்க வரும்போது நைட் டைமா இருக்கும் அப்ப நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்க கூடிய இந்த சேட்டலைட்டும் இந்தியாவை பாத்துக்கிட்டே அப்படியே வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்தியா வந்து எங்கெல்லாம் ரொட்டேட் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் இந்த சேட்டலைட் ரொட்டேட் ஆகணும்னு சொன்னா அப்ப எர்த்தோட ஸ்பீடுக்கு இந்த சேட்டலைட் சுத்தி வரணும் எர்த்தோட ஸ்பீடுக்கு ஈக்குவலான ஸ்பீடு எது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க தான் நம்ம இந்த பார்ட்ல ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டிங்கறத பார்க்க போறோம் we saw that there are natural satellite moving around the planet planet is the natural satellite irukengiradha nama paathirukom ipo earth ingra planet ku ore ore satellite yerkaya irukiradhu moon nila nu theriyum there will be a gravitational force between the planet and satellite appo inge vande earth irukke inge moon irukke appdin sonna inda earth enna pannudhu moon ah pidichi ilukum inda moon enna pannu earth ah pidichi vande iluthirukum appo rendukume ore ore understanding irukku nowadays many artificial satellites are launched into the earth orbit appo innikku vande nama neraiya satellite velila vande ipa earth ku velileye kuppa maadhiri neraiya satellite over country um anupa aarambichitanga the first artificial satellite sputnik was launched in 1956 la vande first artificial satellite earth la irundhu poirukku india vande eppo anupirukanga na april 19 1975 la anupirukanga adukku aryapatta appdinu per kudukranga 
இந்த ஆரியப்பட்டாவை தான் இந்த லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நம்ம பார்த்தோம் அவர் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் பார்த்துக்கிடணும் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் ஆர் மேட் டு ரிவால்வ் இன் அண்ட் ஆர்பிட் அட் ஏ ஹைட் ஆஃப் ஃபியூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் எர்த்தில் இருந்து கொஞ்சம் கிலோமீட்டர் தள்ளி அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரிவால்வ் ஆகுது ரிவால்வ்னால் என்ன அர்த்தம் எர்த்தை வந்து சுற்றி வருதுன்னு அர்த்தம் அட் திஸ் ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூடுனா ஹைட் த ஃப்ரிக்ஷன் டியூ டு ஏர் இஸ் நெக்லிஜிபிள் இப்போ அப்படி போகும்போது அந்த சர்டன் ஹைட்டில் வந்து அந்த ஏரோட ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு ஏற்படுறதை வந்து நம்ம த நெக்லிஜிபிள் அதை ஒதுக்கிடலான்னு சொல்கிறாங்க த சேட்டலைட் இஸ் கேரிட் பை எ ராக்கெட் டு த டிசைடு ஹைட் அண்ட் ரிலீஸ்டு ஹரிசோண்டலி வித் ஹை வெலாசிட்டி so that it remains moving in a nearly circular orbit இதை தான் இப்போ நம்ம பிக்சரில் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒரு டிசைடு ஹைட் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போனோம் அந்த ஹைட் வந்த உடனே அதை வந்து ஹரிசாண்டலாக ஹை வெலாசிட்டியில் அனுப்பணும் இந்த ஹரிசாண்டல் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி அந்த அந்த ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டியை மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இடத்துல நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த சேல சேட்டலைட் வந்து சர்க்கிளில் அழகாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி தட் ஹேஸ் டு be imported to a satellite at the determined height நம்ம நினைச்ச அந்த determined height ல வந்து அத போய் has to be imported அங்க போய் நம்ம வந்து நிப்பாட்டணும்ங்கறாங்க so that it makes a circular orbit around the planet அத வந்து planet சுத்தி அழகா சுத்த ஆரம்பிச்சிரும் அப்படிங்கறாங்க இதுக்கு பேர் தான் orbital velocity அப்ப இதுதான் definition orbital velocity சரி இப்போ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து instantaneous velocity அப்படிங்கறாங்க instantaneous velocity னா என்ன அர்த்தம் இன்ஸ்டன்ட்னா என்ன சொல்கிறோம் உடனே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் குயிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இப்போ இந்த ராக்கெட் வந்து இப்படி ஹைட்டு போன உடனே அந்த ராக்கெட் இடத்துல விழுந்துடும் அந்த சேட்டலைட்டு ஹரிசாண்டலாக போய் இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே ஒரு இப்படி சர்க்கிள் ஆரம்பிக்குது பாருங்கிறீங்களா அதான் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டின்னு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது வந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மைய நோக்கு விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது போக இந்த எர்த்து வந்து தன்னை நோக்கி வேற கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால தன்னை நோக்கி அந்த பொருளை வந்து இழுக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க த ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சேட்டலைட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆல்டிடியூட் அபவ் எர்த்து அப்போ ஆர்பி ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து எர்த்தோட மாசையோ அந்த பொருளோட அந்த சேட்டலைட்டோட மாசையெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அது எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்போ அந்த ஹைட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எர்த்தில் இருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் நம்ம கொண்டு போய் நிப்பாட்டணும்னு நியரர் த ஆப்ஜெக்ட் டு த எர்த் எர்த்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த ஃபாஸ்டர் இஸ் த ரெக்கார்டு ரெக்கார்டு ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி இடத்துக்கு பக்கத்தில் இந்த சேட்டலைட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதோடய ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் நம்ம கொண்டு போய் ஒரு சேட்டலைட் அண்ட் நிப்பாட்டுறோன்னு சொன்னால் த ரெக்கார்டு ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி இட்ஸ் எ லிட்டில் மோர் தென் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் ஒன் அவரில் வந்து அது இவ்வளோ கிலோமீட்டரை தாண்டின ஸ்பீடில் சுற்றிட்ருக்கணும் தேட் ஆர்பிட்டல் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பெர்மிட் த சேட்டலைட் டு மேக் ஒன் ரெவல்யூஷன் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப் இந்த ஸ்பீடில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டினா தான் அந்த ஸ்பீடு அந்த டிஸ்டன்ஸில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டினா தான் எர்த்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் சுற்றிட்டு வரும்போது இந்த சேட்டலைட்டும் ஒரு ரெவல்யூஷனாக சுற்றிட்டு வருங்கிறாங்க இப்போ இங்கே தான் இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே சேட்டலைட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தாப்பில் சுற்றும் போது தான் அது இந்தியாவையே ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்தியாவில் போகக்கூடிய காரோட லொக்கேஷனை வந்து அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சின்ஸ் எர்த் ஆல்சோ ரொட்டேட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எ சேட்டலைட் ஸ்டேஸ் இன் ஏ ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் டு ஏ பாயிண்ட் ஆன் எர்த் சர்ஃபேஸ் எர்த்தில் இருந்து பார்க்குற நமக்கு வந்து அந்த சேட்டலைட்டு இந்தியாவுக்கு மேலே இந்தியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே அது இந்த சேட்டலைட்டு அவ்வளோ ஸ்பீடில் சுற்றிட்டுருக்கு பிகாஸ் த சேட்டலைட் ஸ்டேஸ் ஓவர் த சேம் ஸ்பாட் ஆல் த டைம் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்பிட் இஸ் கால்டு ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் அதாவது நமக்கு எர்த்திலேருந்து பார்க்குற நமக்கு சேட்டலைட்டு ஒரே இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதை தான் ஜியோ ஜியோனா எர்த்துன்னு அர்த்தம் ஸ்டேஷ்னரினா ஒரே இடத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்பாட்டில் வந்து அதை கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறது தான் அந்த ஆர்பிட்டல்
போயிடுச்சு இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் முதல்ல வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது இஃப் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு அது வந்து ஜிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டண்ட் இந்த ஈக்குவலும் கான்ஸ்டண்ட்டும் சேர்ந்து தான் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபோஷ்னல்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட மாசு இதோட மாசு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸால் ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைட் பண்ணணும் அதுதான் ஃபார்முலா அப்போ இதோட மாசு எம் இதோட மாசு ஸ்மால் எம் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எர்த்தோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹச்சு அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஹச்சு ஹோல் ஸ்கொயருங்க இந்த ஃபார்முலா எடுக்கிறோம் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா வந்து நம்ம எயித்தில் படிச்சிருப்போம் இது எம் இன்ட்டு ஏன்னா இதுதான் மையத்தை நோக்கி வருது வர்ற ம மைய நோக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு கல்லை வந்து கட்டிக்கிட்டு இப்படியே நம்ம சுத்துறோம் இல்லையா அப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் எம் இன்ட்டு வி நாட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹச் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டுமே ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால இது இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஈக்குவல் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த ஈக்குவல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வருது அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அழகாக நம்மளால் வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த எம்மும் இந்த எம்மும் கேன்சல் ஆகும் அதாவது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை இங்கே கொண்டு வரணும் இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா இந்த எம்மும் இந்த எம்மும் கேன்சல் ஆகும் இது டூ டைம்ஸ் இருக்குது இது ஒன் டைம் இருக்குது இது இங்கே மேலே போகும்போது ஒன் டைம் கேன்சல் ஆகி ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்சின் இருக்கும் கீழே வந்து வி நாட் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கும் அப்போ வி நாட் ஸ்கொயர்டாக வந்து நம்ம வீனு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா வி நாட் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இதை வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதை தான் உங்கள் புக்கில் வந்து இந்த மாதிரி GM divided by R plus H கொடுத்துருக்காங்க ஜிங்கிறது என்னது கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கான வேல்யூ தெரியும் எம்முங்கிறது எர்த்தோட மாசு அதுவும் நமக்கு வந்து வேல்யூ தெரியும் ஆறுங்கிறது எர்த்தோட ரேடியஸ் அதுவும் நமக்கு தெரியும் இப்போ ஹைட் இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ இந்த H அப்படிங்கிறதா நம்ம எவ்வளவு உயரத்தில் கொண்டு போய் சேட்டலைட்டை நிப்பாட்ட போகிறோங்கிறதா தான் நம்ம தீர்மானம் பண்ணுறோம் டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த H மட்டும்தான் மாறுது அதனால தான் சொன்னாங்க ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டிங்கிறது ஹைட்டை தான் ஹச்சை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பாட்டில் புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க கேன் யூ கேல்குலேட் த ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சேட்டலைட் ஆர்பிட்டிங் அட் அன் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் கொண்டு போய் ஒரு சேட்டலைட்டை நிப்பாட்டணும்னு சொன்னால் அதோட ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்போ வி ஈக்குவல் டு நமக்கு தான் ஃபார்முலா தெரியும் ஜி எம் டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹச் அப்படிங்கிறது ஜிக்கான வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எம்முக்கான வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எர்த்தோட ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்டு வந்து கொஸ்டினில் இருக்குது அதை வந்து மீட்டரில் மாற்றி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் இவ்வளவு ஸ்பீடில் வந்து அந்த கொண்டு போய் நம்ம நிப்பாட்டினா மட்டும்தான் அது சர்க்கிளில் அழகாக எர்த்தை சுற்றிட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டு இன்னோ மைக்ரோ கிராவிட்டி இஸ் த கண்டிஷன் இன் விச் பீப்புள் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்பியர் டு பி வெயிட்லெஸ் மைக்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் மிக குறைவான அப்படின்னு அர்த்தம் வெரி ஸ்மால் அப்போ அந்த கண்டிஷனில் அது மக்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி தன்னை வந்து ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கிராவிட்டி கேன் பி சீன் வின் அஸ்ட்ரானட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ளோட் இன் ஸ்பேஸ் இது வந்து ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம அனுப்பக்கூடிய அஸ்ட்ரானட்ஸ் விண்வெளி வீரர்கள் வந்து ஏன்னா அங்கே வந்து எதுவுமே கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது எர்த்துலேருந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போனோம்னு சொன்னால் அவங்களால வந்து அவங்க வந்து மெ மிதக்க தான் செய்வாங்க அந்த ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீலில் தான் நம்ம மைக்ரோ கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மைக்ரோன்னு சொன்னால் வெரி ஸ்மால் so micro gravity refers to the condition where gravity seems to be very small அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது மிக குறைவான கிராவிட்டி இப்போ ஸ்பேஸில் போய் ஒருத்தங்க இருக்கணும்னு சொன்னால் அவங்களுக்கான ப்ராக்டிஸை வந்து இந் இடத்துல கொடுக்கணும் ஆனால் இடத்துல வந்து எப்போதுமே கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதை மாதிரி நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸ்பேஸ் மாதிரி அதாவது கிராவிட்டியே இல்லாத ஒரு இடத்த வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அதில் அஸ்ட்ரானன்ஸ்க்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து ராக்கெட்டில் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத இந்த டூயினோலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டினா என்ன அது நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி வந்து